。大家好，我是小韩，欢迎来到明寒十忆。阳春三月，春暖花开，万物复苏。这个时节呢，我们要多吃这个馅料的煎包，营养美味，好吃不腻，而且做法很简单，不需要揉面和擀皮。我们来看看怎么做的吧。首先准备糖梨花，给它处理一下，看看有老的根部，给它去掉。春天正是野菜大量上市的季节，而糖梨花就是其中的一种，属于餐桌上很受欢迎的一道时令春菜，可以用来素炒，或者是炒肉、炒鸡蛋等等。处理好之后，装入盆中，加入清水，加一勺盐，用盐水来清洗糖梨花，可以更好的把里面看不到的脏东西给清洗出来。时间充足的情况下，就给它浸泡几分钟，再来清洗，一定要多清洗几次。直到洗出清澈的水为止。清洗干净之后，装入漏篮中控水。接下来，锅中加入清水，给它烧开。水开之后，加一勺盐，入点底味，一勺白醋。加白醋可以保持糖梨花的颜色不变色。把糖梨花焯水五分钟左右，这样可以去除糖梨花的苦涩味。由于糖梨花是野花，自带苦涩味，可以通过焯水来减少这种味道。使烹饪后的糖梨花口感更佳。糖梨花的营养价值非常高，适量食用对身体有很多很多的好处。然后捞出来，放入清水中。给它多清洗几次，这样同样的可以去除苦涩味。再挤干水分，放入清水中，给它浸泡十二个小时以上，中途多换几次水，使糖梨花的苦涩味完全消失。第二天早上起来，准备一把粉丝，放入碗中，加入开水，把粉丝泡软。接着准备三个鸡蛋，将它打入碗中，加一勺胡椒粉，少许的盐，搅拌均匀。再准备一把小葱，切成葱花，装入盘中。两头大蒜切成片，再切成蒜末。装入盘中，然后将浸泡好的粉丝捞出来，放菜板上，把它切碎，装入盘中。
，跟着把浸泡一个晚上的糖梨花清洗几次。这个时候的糖梨花就可以炒或者是做其他美食了。挤干水分，放菜板上。把它切碎，装入盘中。接下来，锅烧热，加一勺油。油热后，把葱蒜末倒进去，翻炒出香味。然后把糖梨花倒进去，粉丝倒进去，加一勺香油，一勺盐，翻炒均匀，使其入味。最后把鸡蛋液倒进去，翻炒均匀，使鸡蛋液。完全包裹在糖梨花上面，像这样就可以装入碗中。然后准备饺子皮，取一张打入馅料，给它包起来。边缘处可以抹上一层清水。这样更容易粘连在一起。接下来，平底锅预热，倒入一勺油，再把包子放进去。朋友们，视频都看到这了，请用您发财的小手给我点个赞，帮忙转发一下吧。您的支持就是我最大的动力，非常的感谢。表面也刷上一层油，盖上盖子，小火煎五分钟，把底部煎至金黄，像这样就可以。然后淋入面粉水，水的量能没过生喷一半就可以。继续焖五分钟，把水分收干。像这样就可以了。盖上一个平底盘，给它取出来，撒上葱花，非常好吃的糖梨花煎包就做好啦。外皮金黄酥脆，里面的馅料鲜美，带有淡淡的苦香味，色香味俱全的，丰富的口感，吃起来令人回味无穷。吃一次就念念不忘，大家可别错过了这个吃野菜的季节哦。好啦，今天的家常美食就给大家分享到这里啦。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，就收藏起来，给我点个关注吧。我是小韩，非常感谢大家一直以来对我的支持，我们下期视频见，拜拜。